ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിലുള്ള പൊറോട്ടയും ബീഫുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായി ഒരു കിലോ ബീഫ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇവ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് വേവിക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ആദ്യത്തെ വിസിൽ പോകുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക പിന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള തക്കാളിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൺ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തെടുത്ത് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതുപോലെ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഇവ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായി ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഉരുള വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നേരെ ലെവലിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ നൈസായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൾഡയോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലാ
ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ വീശിയടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊറോട്ട കിട്ടും ലെയറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് ഞാനിത് മുഴുവൻ റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊറോട്ടേൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം രണ്ട് ടേസ്റ്റിലെ പൊറോട്ട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടേസ്റ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം ചേർക്കാം അതിനായി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുട്ടയും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് തയ്യാറാക്കാനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ മാവ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് ആവുന്ന വിധത്തിൽ വേണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ വശത്ത് കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പൊറോട്ട സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഇത് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം സാധാ പോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി സാധാരണ ടേസ്റ്റുള്ള പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാം തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ലെയറായിട്ട് കിട്ടൂ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ് Thanks for watching my video.